সকলকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি টেলিপ এডুকেশন আজকে টিউটোরিয়াল আমি সি এম ইমরান আমার আজকে আলোচনায় থাকবে পঞ্চম শ্রেণীর গণিতের প্রথম দিকের অধ্যায়গুলোর অর্থাৎ এক দুই তিন অধ্যায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন এবং আমার এই আলোচনায় আমি যে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলো আজকে আলোচনা করব তার একটা পর্ব অলরেডি আমি দেখিয়েছি অর্থাৎ গত পর্বে আমি দেখিয়েছি তার পর্বতে যে আলোচনাগুলো সেটা নিয়ে আমাদের আজকের আলোচনা তো তোমরা যারা আমার চ্যানেলে ভিজিটার রয়েছো বা ভিউয়ার্স রয়েছে তাদের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ তোমাদের সাপোর্টের কারণে আমার চ্যানেলের যে সাবস্ক্রাইবার সেটা চোদ্দ হাজারের উপর হয়ে গেছে আশা করছি তোমাদের এই সাপোর্ট অব্যাহত থাকবে তার জন্য কি করতে হবে বেশি বেশি আমার চিঠিটা ভালো লাগলে বেশি বেশি লাইক করতে হবে এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে হবে যে তাই না যাতে করে তারা উপকৃত হতে পারে আরেকটা বিষয় আমি স্বীকার করি যে টিউলিপ এডুকেশন যারা ভিউয়ার্স রয়েছে তাদের ধৈর্য অনেক বেশি কারণ আমি একটা অঙ্ক অনেক দীর্ঘ সময় নিয়ে বুঝাই তাতে করে অবশ্যই অনেকে বিরক্ত তবে একটা কথা বলতে চাই যে এই ধৈর্যটা যদি না থাকে তাহলে আমার মনে হয় একটা ম্যাথকে পরিপূর্ণভাবে বোঝা যায় না তাই না তো কথা না বাড়িয়ে আমরা আজকে আলোচনা চলে যাই আমরা শুরু করব এগারো নম্বর থেকে যে আমার এগারো নম্বর যে প্রশ্নটা ছিল যে ভাজক ভাগফলের পনেরো গুণ ভাগফল যদি পনেরো ভাগে সাত ভাগ হয় ও ভাগসের শূন্য হয় তাহলে ভাজ্য কত তো এই যে প্রশ্নটা রয়েছে এই প্রশ্নটা পড়ে তো একটা শিক্ষার্থীকে বুঝতে হবে যে এটা একটা ভাগের অঙ্ক এবং আমরা জানি যে এটা একটা নিঃশেষে বিভাজ্যের অঙ্ক অর্থাৎ কোনো ভাগশেষ থাকবে না বা ভাগশেষ শূন্য হবে তাই না ভাগশেষ শূন্য হওয়া মানে এখানে কিন্তু কোনো ভাগশেষ নেই অর্থাৎ ভাগশেষ শূন্য হওয়া বা ভাগশেষ না থাকার ক্ষেত্রে ভাজ্য নির্ণয়ের একটা সূত্র রয়েছে তবে এখানে একটা একটা বিষয় আমাদের মনে রাখতে পারে কন্ডিশন দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে যে ভাজক ভাগফলে পনেরো গুণ অর্থাৎ ভাজক কিন্তু সরাসরি দেয়া নাই ভাগফল যা হবে সেটাকে পনেরো দিয়ে গুণ করতে হবে তো তার জন্য আমরা কি করব প্রথমত আমরা লিখব যে ভাজক সমান সমান ভাগফলের পনেরো গুণ এখন আমাদের ভাগফল কিন্তু প্রশ্নের মধ্যে দেয়া ছিল পনেরো ভাগের সাত ভাগ সেটার সাথে আমরা কি করেছি পনেরো গুণ করেছি এখন এই পনেরো এই পনেরো কেটে গেছে কেন কেটে গেছে কারণ আমি বলেছিলাম যে যে কোনো একটা সংখ্যায় কিন্তু পূর্ণ সংখ্যা একটা লব হিসেবে বিবেচিত হয় আর এই পনেরো তো আমাদের হর সো লব এবং হর কাটাকাটি হয়ে গেছে অর্থাৎ উপরে আমার থাকছে এক এবং সাত সাত এবং এক গুণ করে এসছে সাত তাহলে আমি ভাজক কিন্তু পেয়ে গেছি আমার সাত তাই না এখন আমি যেহেতু ভাজক পেয়ে গেলাম তো নিঃশেষে বিভাজ্যের ক্ষেত্রে যে ভাজ্য নির্ণয়ের সূত্র সেটা হচ্ছে ভাজক গুণ ভাগফল অর্থাৎ ভাজক আমি বের করেছি সাত এবং ভাগফল আমার দেয়া ছিল পনেরো ভাগের সাত ভাগ সেক্ষেত্রে আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে সাথে সাথে তো পনেরো এখানে কাটাকাটি করা যায় না বা লঘিষ্টকরণ করা যায় না তাই কি করতে হবে লবের সাথে লব গুণ করতে হবে তো সাত এবং সাত গুণ করে হয় উনপঞ্চাশ নিচে থাকছে আমার পনেরো যেটা কিনা একটা কি ধরনের ভগ্নাংশ এটা কিন্তু একটা আমরা জানি অপ্রকৃত ভগ্নাংশ কারণ যে ভগ্নাংশের লবের মান বড় হরের মান ছোট সেটাকে বলা হয় অপ্রকৃত ভগ্নাংশ সেটাকে আমরা মিশ্র ভগ্নাংশেও করে নিয়ে রাখতে পারি অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমাদের এটাও অ্যান্সার এটাও অ্যান্সার যদি কেউ এখানে মিশ্র ভগ্নাংশে কনভার্ট করে সেটাও কিন্তু অ্যান্সার হবে এখন এই যে আমি ভাজ্য নির্ণয় সূত্রটা লিখেছি আমি গত টিউটোরিয়ালে বলেছিলাম যখনই কোনো একটা অঙ্ক বুঝতে অসুবিধা হবে এটা পাশে একটি রাফ করে নেওয়া যায় যেমন আমি তিন দিয়ে যদি তেরোকে ভাগ করি চারবার যাবে তিন চার আর বারো অর্থাৎ এক অবশ্যই থাকছে তো এরকম ভাগশেষ থাকে এরকম একটা অঙ্ক করে নিতে পারি বা ভাগশেষ না থাকে সেরকম একটা অঙ্ক কিন্তু আমরা যদি রাফ আকারে করে নিই তাহলে বিষয়টা আমাদের কাছে খুব বেশি ভিজিবল হবে আমরা বুঝতে পারবো ঠিক আছে পরবর্তী যে আলোচনা সেটা বলছে কি যে ভাজ্য তিন ভাগে দুই ভাগ এবং ভাগফল বারো ভাগের এক ভাগ এক ভাগ হলে ভাজক কত তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের ভাজক নির্ণয় সূত্র লাগছে এবং এখানে একটা বিষয় বিবেচ্য সেটা হচ্ছে এখানে কোনো ভাগশেষ নেই তার মানে এটা নিঃশেষ বিভাজ্যের ক্ষেত্রে ভাজক নির্ণয় সূত্র ভাজ্যকে ভাগফল দিয়ে ভাগ করতে হবে অর্থাৎ ভাজ যা দেয়া ছিল তিন ভাগে দুই ভাগ ভাগ থাকবে এখানে ভাগফল হচ্ছে বারো ভাগের এক ভাগ এখন তোমরা নিশ্চয়ই জানো এবং যদি তোমরা ক্লাস ফাইভে এখনো আমি বলেছি যে ভগ্নাংশ করো নাই তারপরেও তোমরা একটা জিনিস তো ক্লাস ফোরে তোমাদের শেখার কথা বা জানার কথা যদি না জেনে থাকো তাহলে এখনো জেনে নিতে পারো যদি পাশাপাশি দুটো ভগ্নাংশের মাঝখানে ভাগ চিহ্ন থাকে তাহলে কি করতে হয় এই ভাগটা কি হয়ে যায় গুণ হয়ে যায় এবং ডান দিকের যে ভগ্নাংশ আমি আবার বলছি কথাটাকে মার্ক করে রাখো ডান দিকের ভগ্নাংশটা বিপরীত ভগ্নাংশে রূপান্তর করতে হবে অর্থাৎ বাম পাশের ভগ্নাংশটা ঠিক থাকবে ভাগ চিহ্নটা গুণ চিহ্ন হয়ে যাবে ডান পাশের ভগ্নাংশ এই যে বারো ভাগের এক ভাগ এটা বিপরীত ভগ্নাংশ হবে বিপরীত মানে ঠিক লবের জায়গায় হর হরের জায়গায় লব হয়ে যাবে এক্সচেঞ্জ করবে অর্থাৎ বারো উপরে চলে গেছে এক নিচে চলে আসছে আমরা তিন দিয়ে বারোকে কেটেছি চার তাহলে
তো সাত দিনে আয় করেন এক হাজার টাকা একদিনে অবশ্যই কম করবেন যার কারণে ভাগ করতে হবে সাত দিয়ে ভাগ করে দিয়েছি আমরা ভাগটা দেখাই নেই আমরা আশা করছি আমাদের শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা এই ভাগটা করতে পারবে সাত দিয়ে এক হাজার ভাগ করলে হবে দুইশো টাকা তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের একটা কাঙ্ক্ষিত উত্তর ওকে তারপরে যে আলোচনাটা সেটা হচ্ছে আমাদের চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন বলছে এক ব্যক্তি অক্টোবর মাসে সাত হাজার নয়শো ছত্রিশ টাকা আয় করেন ওই মাসে তার সাপ্তাহিক আয় কত টাকা আমি আশা করব আমার শিক্ষার্থী বন্ধুরা যারা তোমরা টিউটোরিয়াল দেখছো এই অঙ্কটাকে একটু গুরুত্বের সাথে দেখবে অক্টোবর মাস কেন দেয়া হচ্ছে এটা এটা আসলে তোমাকে একটু চিন্তার মধ্যে ফেলানোর জন্য দেয়া হয়েছে মনে রাখবা যে কোনো মাস কিন্তু তিরিশ দিনে হয় মানে আমরা যদি নর্মালি যদি কোনো বলা হয় যে এক মাসে তার উপার্জন আয় সাত হাজার নয়শো ছত্রিশ টাকা তাহলে কিন্তু তুমি তখন ধরে নিতে পারো যে এক মাস সময় সময় তিরিশ দিন যেহেতু মাসের কথা উল্লেখ করা নেই কিন্তু যখন তোমাকে মাসের কথা উল্লেখ করে বলবে যে অক্টোবর মাস বা জানুয়ারি মাস বা ফেব্রুয়ারি মাস হ্যাঁ এমন কি শাল দেয়া আছে তখন তোমাদেরকে একটু চিন্তা করতে হবে যদি কোনো শাল দেয়া থাকে যে ওই শালটা অধিবর্ষ কিনা লিপি আর কিনা সেটা চিন্তা করতে হবে তখন কিন্তু ফেব্রুয়ারি মাস উনত্রিশ দিনে হবে নর্মালি তো আঠাশ দিনে যেহেতু এখানে অক্টোবর মাসের কথা বলেছে অর্থাৎ অক্টোবর মাস নর্মালি কতদিন সেটা তোমাকে কাউন্ট করতে হবে এবং আশা করছি তোমরা জানো অক্টোবর মাস একত্রিশ দিনে হয় তাই তার একত্রিশ দিনের ইনকাম কিন্তু এই সাত হাজার টাকা তাহলে প্রথমত যেহেতু তার সাপ্তাহিক আয় চেয়েছে আমরা একদিনের তার আয় কত সেটা আগে বের করে নিব তাহলে একত্রিশ দিনের উপার্জন হচ্ছে সাত টাকা সেখান থেকে একদিনের উপার্জন বের করে নিয়েছি তোমরা নিশ্চয়ই জানো একত্রিশ দিনের ইনকাম থেকে একদিনের ইনকাম অনেক কম হবে যার কারণে ভাগ করেছি আমরা পেয়েছি দুশো ছাপ্পান্ন টাকা এবং তার সাপ্তাহিক আয় সাপ্তাহিক মানে হচ্ছে সাত দিনের আয় চাওয়া হয়েছে এখন আমার হাতে আছে একদিনের উপার্জন তার দুশো ছাপ্পান্ন টাকা তার সাপ্তাহিক বা সাত দিনের আয় অবশ্যই বেশি হবে একদিনের আয়ের থেকে সাত দিনের আয় বেশি এই জন্য সাত দিয়ে গুণ করা হয়েছে যেটা কাঙ্ক্ষিত উত্তর এক টাকা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ আর তোমার যদি টিউটোরিয়াল সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তোমরা যেটা বুঝতেছ না বা আমি বলেছি হয়তো মাথায় ঢুকেনি বা বুঝতে পারো নি তুমি অবশ্যই সেখানে তোমরা আমাকে টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে আমার টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে বা আমার এডুকেশন যে টিউটোরিয়াল চ্যানেলটা রয়েছে সেখানে কমেন্ট সেকশন রয়েছে সেখানে তোমরা প্রশ্ন করতে পারো ঠিক আছে আমি সাধ্য মতো সেটা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আর একটা বিষয় সেটা হচ্ছে আমি যে লেকচারগুলো দেই এগুলো কিন্তু মনে করার কোনো কারণ নেই আমি বছরের প্রথম থেকেই বলছি কোনো কারণ নেই যে এগুলো পিএসি পরীক্ষা এগুলোই হুবহু কমন আসবে এই প্রশ্নগুলো দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য তোমার বেসটাকে ডেভেলপ করা তোমার যে তোমার যে সুপ্ত প্রতিভাটা রয়েছে হয়তো তুমি একটা অঙ্ক বুঝতে চেষ্টা করেও যখন তুমি বুঝতেছ না তখন তুমি যদি আমার চিঠিগুলো দেখো আমি আশা করছি এই সংক্রান্ত এই সমস্যা সংক্রান্ত তোমাদের কোনো সমস্যা থাকবে না কিন্তু তোমাকে অবশ্যই পরিশ্রম করতে হবে একটা ভালো রেজাল্ট করতে হলে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল আনতে হলে নিজেকে অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হয় আশা করব সেই চিন্তাটা মাথায় রেখেই যেন তুমি পড়াশোনা করবে এটাই আমার তোমাদের প্রতি প্রত্যাশা ওকে পরবর্তী যে আলোচনা সেটা হচ্ছে পনেরো নম্বর প্রশ্ন একটি সংখ্যা ছয় গুণ একশো পঁয়ত্রিশ হলে সংখ্যাটি কত অলরেডি এটা নিয়ে একটা আলোচনা আমার করেছি প্রথম দুটো অঙ্কে প্রথম দুটো প্রশ্ন গত পর্বে টিউটোরিয়ালটিতে যে একটি সংখ্যা ছয় গুণ অর্থাৎ যে কোনো একটি সংখ্যা হতে পারে সেই সংখ্যাটাকে যদি ছয় দিয়ে গুণ করা হয় তাহলে একশো পঁয়ত্রিশ তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি যে সংখ্যাটি ক তাহলে সেই সংখ্যাটির সাথে যদি ছয় দিয়ে গুণ করা হয় একশো পঁয়ত্রিশ অর্থাৎ ক গুণ ছয় সমান সমান একশো পঁয়ত্রিশ অর্থাৎ ছয়ের সাথে ক গুণ অবস্থায় রয়েছে আমি বলেছিলাম যে যদি গুণ অবস্থায় থাকে ডান দিকে আসলে ভাগ হয়ে যাবে অর্থাৎ ছয় দিয়ে একশো পঁয়ত্রিশকে আমাকে ভাগ করতে হবে ছয় দিয়ে একশো ভাগ করলে দশমিক আসে মনে রাখতে হবে দশমিক আসলে চিন্তার কোনো কারণ নাই তোমাকে ভাগটা করে যেতে হবে অর্থাৎ ক এর যে রেজাল্ট সেটা হচ্ছে বাইশ দশমিক পাঁচ এবং এটা হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল ওকে তারপর ষোলো নম্বর যে অঙ্কটা সেটা একটা সরল অঙ্ক তোমরা জানো যে চ্যাপ্টার তিনে আমাদের কিছু সরল অঙ্ক রয়েছে সেটা নিয়ে আমাদের আলোচনা তো আমি সরলের উপরে বেশ কিছু টিউটোরিয়াল করেছি তোমরা চাইলে সেগুলো দেখে নিতে পারো এবং আমার টিউটোরিয়াল পেতে হলে অনেকে প্রশ্ন করে কিভাবে করে পরবর্তী টিউটোরিয়াল পাওয়া যাবে অবশ্যই ইউটিউবে গিয়ে টেলিপ এডুকেশন দিয়ে সার্চ করলে যে হোম পেজটা রয়েছে সেখানে প্লেলিস্ট নামে একটা অপশন আছে সেখানে অধ্যায় ভিত্তিক আমি আলোচনা করেছি সেই সেখানে গেলে কিন্তু বিভিন্ন অধ্যায়ের উপরে টিউটোরিয়ালগুলো পাওয়া যাবে ঠিক আছে আর অবশ্যই আমি সকলকে রিকোয়েস্ট করবো প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল টেলিপ এডুকেশন টু সাপোর্ট মি এবং তোমাদের আশেপাশে যারা রয়েছে বন্ধু তোমাদের আশেপাশে রয়েছে অনেক শিক্ষার্থী প্লিজ তাদেরকে হেল্প করো আমার টিউটোরিয়
division multiplication addition and subtraction tar mane hocche bracket bracket er bhitore first bracket second bracket third bracket er por of of ba er er kaj korte hobe er pore korte hobe bhag er kaj division por bhag multiplication mane guner kaj guner pore tarpor korte hobe addition ba joger kaj er por subtraction ba biyoger kaj to amra jokhon kono shorol onko pai shorbotom chinta korbo first bracket ache kina ha ekhane first bracket peyechi तो फार्स ब्राकेटर भरे आर जेहे तो एक जैगे चुवान्न सा नय भाग आर नये पर वियोग चिन्ह दे तो नये तीन की वियोग करब ना कि करब नय दिए चुवान्न के भाग करब तो ये डिसिशन ने कि करते हैं ये देखते हैं भागर क्या आगे ना कि वियोग क्या आगे मैं देखते भागर क्या आगे वियोग क्या सवार पर तो जार कारण करब बारो के ठीक रखब सेकेंड बैगे चिन्ह दिए रखल बारो ठीक रखब वियोग ठीक रखब আমাদের টার্গেট হচ্ছে ঠিক এই পয়েন্টটাতে এরপর নয় দিয়ে চুয়ান্নকে ভাগ করেছি আমরা পেয়েছি ছয় ছয় বিয়োগ চিহ্ন ঠিক আছে তিন ঠিক রাখবো বাকি সব কিছু ঠিক রাখবো কারণ আমার টার্গেট হচ্ছে ফার্স্ট ব্রাকেটে কাজ করা সেকেন্ড লাইনে কি করলাম আমরা এটা পেয়ে গেলাম থার্ড লাইনে গিয়ে এই ছয় থেকে তিন বিয়োগ করলে আমার ফার্স্ট ব্রাকেট রিমুভ হয়ে যাবে ছয় থেকে তিন বিয়োগ করলে আমি পেয়ে যাবো তিন বাকি সব ঠিক আছে বারো বিয়োগ তিন গুণ দুই সেকেন্ড ব্রাকেট ক্লোজ বিয়োগ পাঁচ এরপরে আবার সেকেন্ড ব্র্যাকেটের ভিতরে সবার আগে কাজ করতে হবে গুণে যেহেতু বিয়োগের থেকে গুণের কাজ আগে করতে হয় তিনের সাথে দুই গুণ করে পেয়েছে ছয় এরপর বারো থেকে ছয় বিয়োগ করলে আসবে ছয় ছয় থেকে পাঁচ বিয়োগ করলে আসবে এক যেটা আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল তা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ আর চর্চা করে যেতে হবে চর্চা করলেই সকল অঙ্কই খুব সহজে বোঝা যায় ওকে আর আমি একটা জিনিস বিশ্বাস করি যে পড়াশোনার ক্ষেত্রে চর্চার কোনো বিকল্প নেই বিশেষ করে যারা গণিত বুঝতে চায় তাদেরকে প্রচুর চর্চা করতে হবে সতের নম্বর যে অঙ্কটা রয়েছে যে আটটি ডিমের দাম বাহাত্তর টাকা হলে সতেরোটি ডিমের দাম কত আচ্ছা এই অঙ্কটা আমি একদম দেখাবো না হুম সলভ শিটটা না দেখি একটু বলি আশা করি তোমরা আমাদের আমার সাথে বুঝতে পারবে আটটি ডিমের দাম বাহাত্তর টাকা সতেরোটি ডিমের দাম কত প্রথমত আমি তোদেরকে বলেছি যে যে কোনো জিনিসের আগে একটির মূল্য বের করতে হবে তো আটটি ডিমের দাম যদি বাহাত্তর টাকা হয় একটি ডিমের দাম অবশ্যই কম হবে সেক্ষেত্রে ভাগ করতে হবে কাকে দিয়ে কাকে ভাগ আট দিয়ে বাহাত্তরকে ভাগ করতে হবে তো তোমরা আটের নামতা পড়ো আট নয় বাহাত্তর সো আমরা পেয়ে গেলাম একটি ডিমের দাম নয় টাকা তো একটি ডিমের দাম যদি নয় টাকা হয় সতেরো ডিমের দাম অর্থাৎ একটির দাম যত হবে সতেরো ডিমের দাম তো সতেরো গুণ হবে অর্থাৎ সতেরো দিয়ে যদি আমরা নয়কে ভাগ করি আমরা তার সতেরো ডিমের দাম পেয়ে যাব যেটা কিনা আমাদের কত যদি নয় দিয়ে সতেরোকে আমরা গুণ করে ফেলি তাহলে আমরা পেয়ে যাব একশো তিরপান্ন টাকা অর্থাৎ আটটি ডিমের দাম বাহাত্তর টাকা একটি ডিমের দাম এটা ওই কিক নেমে করেছি একটি ডিমের দাম অবশ্যই কি করতে হবে আমাদের এখানে ভাগ করতে হবে এবং সতেরো ডিমের দাম বেশি হবে যার কারণে আমরা কি করেছি সতেরো উপরে গুণ করেছি বাহাত্তর বাহাত্তরের সাথে सतर गुण कर नीचे थकते आठ आठ दिए बहत्तर के भाग कर नय नये सतर के जो गुण कर एक सौ तिरपान्न टाके आठ नम्बर जो अंक है इंटर मनोजोग देखते हैं बाबार बस ऐलर बस पांच गुण बाबर बस आशी बचर है ऐलर बस कत यह अंक निजे छात्र भूल कर तो अठारो नम्बर जो अंक बाबार बस ऐलर बस पांच गुण बाबार बस ही देर बस कत एक् जेल सर एखे বাবার বয়স ছেলে বয়সে পাঁচ গুণ আবার বাবার বয়সে দেওয়া আছে কেন হুম তো এখন অঙ্ক তো অনেকভাবেই থাকতে পারে তাই না তো বাবার বয়স যেহেতু ছেলের বয়সে পাঁচ গুণ আবার ছেলের বয়সে বের করতে বলেছে ওদের ধারণা ছিল যে ছেলের বয়স দেওয়া থাকবে সেটাকে পাঁচ দিন গুণ করে বাবার বয়স বের করা যাবে আসলে ব্যাপারটা তা না যদি বাবার বয়সটাই দেয়া থাকে ছেলের বয়সটাই বের করতে বলে তখন আমরা কি করব আমাদের মাথায় রাখতে হবে যেহেতু বাবার বয়স ছেলের বয়সের থেকে অবশ্যই বেশি তাই ছেলের বয়সটা যখন বের করতে হবে তখন আমাদেরকে ভাগ করতে হবে যদি এমন হতো যে এখানে ছেলের বয়স দেয়া আছে তখন আমরা কি করতাম ছেলের বয়সের সাথে পাঁচ দিক গুণ করতাম বাবার বয়স পেয়ে যেতাম কিন্তু আমাদেরকে বাবার বয়সটাই দেয়া আছে তাই কি করতে হবে এই বাবার বয়সকে আমাদের পাঁচ দিয়ে ভাগ করতে হবে ভাগ করলে যে রেজাল্ট আসবে সেটা হবে ছেলের বয়স অর্থাৎ আমরা লিখব যেমন তো আমি এখানে লিখেছি ছেলের বয়স গুণ পাঁচ সমান সমান বাবার বয়স এটা হচ্ছে প্রশ্ন অনুযায়ী ঠিক আছে অর্থাৎ ছেলের বয়সের সাথে পাঁচ দিন গুণ করলে হবে বাবার বয়স আশি বছর অর্থাৎ ছেলের বয়স বের করতে হলে কি করতে হবে পাঁচ দিয়ে আশিকে ভাগ করেছি পাঁচ ষোলো আশি অর্থাৎ ষোলো হচ্ছে আমাদের ছেলের বয়স ওকে এরপর যে উনিশ নম্বর যে অঙ্কটা রয়েছে সেটাও আমাদের একটা সরল অঙ্ক এবং সরল অঙ্ক তো আমি অলরেডি বুঝিয়েছি ঠিক আছে আশা করি তোমরা বুঝতে পারবে এবং বিশ নম্বর যে আমাদের অঙ্কটা রয়েছে সেটা হচ্ছে যে নিঃশেষে বিভাজ্য না হলে ভাজ্য সমান সমান কথা অর্থাৎ নিঃশেষ বিভাজ্য মানে সেখানে ভাগ শেষ নিশ্চিত বিভাজ্য না হওয়ার তো ভাগ শেষ থাকবে তো ভাগ শেষ যদি থাকে সেক্ষেত্রে ভাজ্য নির্ণয়ের যে সূত্র সেটা হচ্ছে ভাজক গুণ ভাগফল তার সাথে আমাদেরকে ভাগ শেষ
অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাপোর্ট করবে তোমরা এবং আমার চ্যানেলের ভিডিওটা দেখার ঠিক শেষের দিকে কিছু সাজেশনমূলক পরবর্তী কোন টিউটোরিয়ালগুলো দেখলে তোমাদের জন্য উপকার হবে সেরকম কিছু টিউটোরিয়াল চলে আসে লিংক সো আমি রিকোয়েস্ট করব আমার টিউটোরিয়াল যেন শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দেখো যাতে করে পরবর্তী নির্দেশনাটা তোমরা পেয়ে যেতে পারো তো আজকের মতো এখানে শেষ করছি সকলে সুস্থতা কামনা করছি সকলে মনোযোগের সাথে অঙ্ক করো আর সবসময় টিউলিপ এডুকেশনের সাথেই থাকো ধন্যবাদ সকলকে